খারাপ একটা মানুষ এবং এরকম একটা মানুষ যাকে দেখে কোনোভাবে হিরো তো মনেই হয় না কিন্তু খুড়োধার বুদ্ধি এবং মারপিট যদি করতে হয় ওকে নেহা তখন কিন্তু মাকে বলেছে পুলিশ এখানে খবর দিলে একেন বাবুকে তো বলতে পারে মানে ওরা মনে করে বিশ্বাস করে যে একেন বাবু একজন আজকালি ফোন আসে এবং একেন বাবু ভয় পায় এবং বা নানা রকম বানিয়ে বানিয়ে কথা বলে এই বলে নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না এই হচ্ছে না তোমার জন্য নিয়ে আসবো আমার না খুকু বুদ্ধির প্রতি লোকের এত আকর্ষণ তৈরি হয়েছে যে পুলিশের এমনভাবে লেখা আছে অভিনয় করবার সময় তার মধ্যে হয়তো কিছু টুকটাক জিনিসপত্র যেগুলো আসা যায় সেগুলো আমার এখন ন্যাচারালি চলে আসে একেন বাবু করতে গেলে যেটা থেকে বলি এটা আমার মনে হচ্ছে এটাই করবো আজকে আমার স্টুডিও একেবারে কি বলবো রহস্যের গন্ধে ম ম করছে কারণ আমার স্টুডিওতে আজকে একেন বাবু যিনি গোয়েন্দা সাহিত্যে বাবু কালচার ফিরিয়ে এনেছে সগৌরবে শুধু নামে নামে কাজে এবং কি বলবো স্টাইলেও সব মিলিয়ে একখানা আমরা যা গোয়েন্দা পেলাম এটা নিয়ে আমরা আজীবন গর্ব করতে থাকবো কেউ বলবে না যে এই গোয়েন্দা অমুক সাহিত্য থেকে অমুক দেশ থেকে অমুক ওই থেকে ইম্পোর্টেড ভার্সন কেউ বলবে না একদম হ্যাঁ দেশীয় এবং বাঙালি একদম এত বাঙালিয়ানা আছে এবং সত্যি এই অন্য যে গোয়েন্দা আমাদের কাছে খুব পপুলার মানে আমরা ছোটবেলা থেকে ফেলুদা বোমকেশ আর একটু বড় হয়ে কিরিটি পড়েছি তারপরে শ্যালক হোমস পড়েছি শবর দেখেছি আমরা পরে তো এদের সবার থেকে ভীষণ আলাদা এরকম একটা গোয়েন্দা চরিত্র আমি অ্যাকচুয়ালি আমি জানতাম না যে এই একেন বাবু বলে যে একটা গোয়েন্দা চরিত্র আছে তাকে নিয়ে এত গল্প লেখা হয়েছে আমি যখন প্রথম আমি কাজ করতে আমাকে যখন একেন বাবুর জন্য অ্যাপ্রোচ করা হলো আমি জানতাম না যে এইটা আদৌ আছে করিনি আমি অ্যাকচুয়ালি সেটা আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু এই যে ধরো আজকে এরকম আলোচনায় যখন ফেলুদা বোমকেশ এদের পাশাপাশি নামটা উচ্চারণ হয় দু হাজার আঠেরোতে মানে ধরো পাঁচ বছরও হয়নি তার আগে কিন্তু এটা মানে কেউ আমরা ভাবিনি যে এক লাইনে এই নামগুলো বলাও হবে আদৌ নকল গোপ লাগাতে হয় বাকি সবই সবই আসল সবই একদম এটা কিন্তু সবার জানা জানা রইল কারণ তোমার ফ্যানের সংখ্যা তো এত বাড়ছে যে যাদের মাথায় ঘন চুল তারাও ভাবছে যে একটা উইক পরে নেবে তোমার এরকম না প্রস্থেটিক টাক লাগিয়ে নিল একটা বাই দ্য ওয়ে বৌদি কোথায় খুকুবৌদির প্রতি লোকের এত আকর্ষণ তৈরি হয়েছে যে খুকুবৌদি কে কবে দেখতে পাবো প্রত্যেকটা সিজন যেদিনকে রিলিজ হয় তারপরে দিনই প্রথম আমি যে মেসেজ গুলো পাই সেটা এটা তো দেখা গেল নেক্সটটা কবে আর যখন অ্যানাউন্সড হয় যে এবার একটা আসে এবার কি কুকুকে দেখা যাবে আচ্ছা তার মানে উনি তিনি অত্যন্ত সুন্দরী মানে কথার ভাঁজে ভাঁজে যে চরিত্রটা লুকিয়ে থাকে এবং বেশ দাপুটে মনে হয় দাপুটে তো মনে হয় তাহলে এরকম একজন গোয়েন্দাকে জব্দ করবে কিভাবে ঠিক আমি তো মানে তোমাদের ব্যাপারটা হচ্ছে আর তুমি চলো ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায় টাই হ্যাঁ 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 খুবই দুজনেই শেয়ার হয় আর কি এটা বলে যায় কিন্তু তাকে এখনো দেখা যায়নি আমার মনে হয় যেদিনকে দেখা যাবে সেদিনকেই এই আকর্ষণটা কমে যাবে মানে সেদিনকে ব্যাপারটা হবে কি মানে তুমি চাও না যে তোমার জনপ্রিয়তায় খুকু ভাগ হ্যাঁ খুকু ভাগ বসা হ্যাঁ খুকু আমার থেকে জনপ্রিয় খুব সোজা হিসেবে কারণ আমাকে এতবার দেখে লোকে পছন্দ করেছে খুকু তো না দেখেই পছন্দ করেছে একজন বাঙালি পুরুষ তাহলে কত মিথ্যে বলতে পারে 
আড়ালে ছিল বা থাকবে আমি তবে আমি মানে আমার পারসেপশন দিয়ে বলতে পারি খুকু বৌদিকে বোধ আপনারা কখনোই দেখতে পাবেন না অরিজিনাল যে গল্প গুলো একেন বাবুর গল্প গুলো সেগুলো কিন্তু সবই নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্কের পটভূমিকায় লেখা বেশিরভাগই সেটা হচ্ছে একেন বাবু একটা ট্রেনিং এর জন্য নিউ ইয়র্কে গেছেন এবং সেখানে গিয়ে তার এই সমস্ত ওয়াশিংটনে এবং না নিউ ইয়র্কে সরি ওয়াশিংটনে না তো সেইখানে এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে তো ন্যাচারালি উনি খুকুকে সাথে নিয়ে যান না কোন গল্পেই খুকু নেই এবার আমরা যেহেতু নিউ ইয়র্কে শুট করি না আমরা বিভিন্ন জায়গায় গল্পগুলোকে নিয়ে লোকে ভাবে যে আর বেঙ্গালোরে ছিল বউকে তো নিয়ে আসতে পারে ঢাকায় গেলে বউকে আর নিজের পক্ষে কলকাতায় তো লোকে খুবই আশা করেছিল তখন সে একটা বিয়ে বাড়িতে চলে গেল পাঠিয়ে দিনই এবং নিজে জাননি আমরা যেসব দাদাদের দেখতে পাচ্ছিলাম বা মানে আমাদের ফেলুদা এরপরে সোনা দা সেও ভেরি ইয়াং এটা সুন্দর একটা বুদ্ধি দীপ্ত এই বুদ্ধির দীপ্তিটা কোথায় একেন বাবুতে এসে মানে একটা হোচট খেলো হ্যাঁ যে বুদ্ধির দীপ্তি বলতে আমরা যে রকম একটা চেহারা ভেবে ফেলি হম গোয়েন্দা মানে তার একটা খুব টিকলো নাক থাকবে হ্যাঁ তার মানে এবং সে বন্দুকটা ওরমই বার করবে এসব মানে এরকম ব্যাপারটা ছিল তারপরে যেটা ঘটলো একেন বাবু যে জিনিসটা করলেন এনারা সব একে একে পটপট করে কারণ এরকম কোন গোয়েন্দা দেখে আমরা অভ্যস্ত না বাংলা কেন আমার মনে হয়েছে আমি খুব যদ্দুর মনে করতে পারি যে একমাত্র হিন্দিতে একজন গোয়েন্দা করম চাঁদ বলে আসতো খাবার নিয়ে মানে অসভ্যতাম করে হ্যাঁ মানে কি যে পুরো জোকস করে মানে একটা এইরকম একটা লোক যে একটা কমেডি চরিত্র হতে পারে কিন্তু সে যে গোয়েন্দা সে যে অতটা ইন্টেলিজেন্ট শার্প একটা মানুষ এবং এরকম একটা মানুষ যাকে দেখে কোনোভাবে হিরো তো মনেই হয় না কিন্তু খুরুধার বুদ্ধি এবং মারপিট যদি করতে হয় ওকে নেহাত তখন কিন্তু প্রপারলি করতে পারে মানে ও ট্রেন্ড মানে হয়তো একটা ঘুষি মারবে ডায়াফ্রামে এমন জায়গায় মারবে যে তুমি পড়ে যাবে হ্যাঁ মানে ওইটা ওর ট্রেনিং আছে তোমাকে হয়তো ও কি বলবো ওই যে জেরা করছে কিন্তু বুঝতে দেবে না এটা জেরা তোমার সাথে গল্প করে 
করে কথা বার করবে যে আচ্ছা তাই নাকি আচ্ছা আপনি পরশু দিনকে আচ্ছা কি খুঁজছে হয়তো জিজ্ঞেস করবে তখন কি খাচ্ছিলেন আচ্ছা আপনার এই মাছ ভালো লাগে বলে আবার হয়তো ওই প্রসঙ্গেই আসবে তুমি বুঝতে পারবে না যে তোমার কাছ থেকে কথা বার করছে গল্প করে এই করো কেউ থ্রেট মনে করে না ওর চেহারার জন্য এবং স্বভাবের জন্য এইটাও খুব কাজেও লাগে তো এইটা একটা মজা এবং এইটাকে যে গ্রহণ করেছে লোকে এবং এত ভালোবাসা দিয়েছে সেইটা আমাদের জন্য খুব ওভারওয়েলমিং সবার একেন বাবুর টিম এর সবার জন্য আমরা ভাবিনি কেউ যে এটা এরকম পপুলার হবে বাকি যে গোয়েন্দারা একেন বাবু নিজে ওরকম মানে নানা রকম করে কিন্তু ও খুব অ্যাকচুয়ালি খুব বিনয়ী খুব জেনুইন মানুষ ও সমস্ত অন্য বুদ্ধে বলে যে আপনারা তো আমার সিনিয়র মানে কি বলবো টম এন জেদির মতো একটা সম্পর্ক আছে মানে সব সময় কোন কিছু না নিয়ে কিটি লেগে যায় বাপির সাথে ওর যেমন একটা মানে একটা মিষ্টি মানে বাচ্চাদের যেমন ভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় বাপি সেভাবে করে প্রমোতর সাথেও সারাক্ষণ ঝগড়া এই কম্বিনেশনটা লোকে খুব মানে একটা অপোজিট দু রকমের কম্বিনেশন সেইটাও লোকজন খুব রেলিশ করে আর খুব অ্যাপ্রিসিয়েট এবং আপনাদের যে জার্নিটা তো একটা সুন্দর একটা জার্নি এবং একটা জিনিস আমি বলবো যে আমি খুব নিরপেক্ষ ভাবে বলবো যে একেনবাবুর এখন একটা আনটাচড চরিত্র মানে আহ ফেলুদা অনেক এক্সপিরিয়েন্স অনেক এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে ফেলুদা নিয়ে ফেলুদা যে যেরকম আমরা শশি কাপুরকে দেখেছি দীর্ঘ দীর্ঘ সময় বলবো না মানে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে গেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীর্ঘ কাল ধরে অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী এবং এতটাই দীর্ঘ যে আমাদের একটা মানে একটা যদি টাইম স্প্যান ধরা হয় তার ওই কৈশোর থেকে শুরু করে জৈব জৈব পর্যন্ত কিন্তু আমরা আমরা এদেরকে না আমরা সব্যসাচীকেই দেখেছি মানে আমাদের তখনও হয়তো একটা জট আসেনি যে সব্যসাচী যখন একটু একটু বয়স হচ্ছে তোপসের সঙ্গে তার এজ ডিফারেন্স বাঙালি কেন দর্শক একটু ভ্যারিয়েশন ভালোবাসেন কিন্তু ইউনিকনেস সেখানে গিয়ে কোথাও চোট পায় হম যে অমুক ফেলুদা অমুক লোক অমুক ফেলুদাতে না মানা নেই বোমকেশ নিয়ে এক সময় যেটা হচ্ছিল মানে এত বেশি বোমকেশ যে সবাই মনে করছিলেন যে অমুক বোম মানে আমার বোমকেশ আর উনি এই বলছেন আমার বোমকেশ আর দুই বোমকেশ যখন পুজোর সময় রিলিজ করছে হ্যাঁ একখানা হাতাহাতি পড়বে হম আমার এইটা খুব ইচ্ছে করে যে এই এই যে এত গোয়েন্দার চরিত্রের সমারোহ কিরিটিও এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এগুলো থেকে কি কোনো ভাবে কিছু কিছু এলিমেন্ট আপনি নিয়েছেন মানে 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 নিয়ে কিছু কালচার করা হয়েছে না খুব সচেতন ভাবে তো একদমই না এখন অবচেতনে তো অনেক কিছু থেকে যায় মাথার মধ্যে সেটা এক্সপ্লেন করা খুব মুশকিল কিন্তু আমি এদের অ্যাকচুয়ালি একেনবাবু চরিত্রটা লেখাই এমন ভাবে যে এদের কারুর সাথে কোনো মিল বার করা তা খুব মুশকিল আমি মনে হয় হয়তো বা এই মুহূর্তে মনে হলো জাস্ট এই কথাটা শুনে যে হয়তো বা হতে পারে যে গল্পের মধ্যে কিন্তু কোথাও আমি যে ওই যে শিফটটা করি যে একটা মজা করতে করে হঠাৎ করে সিরিয়াস হয়ে যায় চোখটা অন্যরকম হয়ে যায় এইটা হয়ে যায় এইটা যখন হয় এটা কিন্তু প্রথমে অতটা হতো না আমিও তো আটবার করলাম এই একেন বাবু এই ছবি আমরা সবে সব করে দুটো ছবি আর ছটা সিজন লাস্ট ছবিটা আমরা সবে মাত্র শুট করে এসছি এটা কিন্তু আমি ওভার দা টাইম আস্তে আস্তে ডিসকভার করেছি মানুষটাকে যে এরম হতে পারে এরম হতে পারে এখন অনেক সোজা হয়ে গেছে হয়তো শিফট করে যে সিরিয়াস মানুষটা হয় সেটা হয়তো আমাদের পরিচিত গোয়েন্দার কোনো কারুর হয়তো ছায়া একটা আসতেও পারে ওই শিফটটা যখন করছি যখন সিরিয়াস একটা গোয়েন্দা হয়ে যাচ্ছে বা যখন বন্দুক বার করছে বা যখন চেস করছে গল্পে ওগুলো ছিল না ওগুলো একটু সিনেমাটিক লিবার্টি নিয়ে দেখতে ভালো লাগবে বলে একটু করা হ্যাঁ তো শুধু বসে বসে কথা বলাটা হয়তো অতটা ইন্টারেস্টিং লাগবে না 
সেই জন্য করা কিন্তু ওইটা হয়তো হয় কিন্তু আমি এদের থেকে আলাদা করে খুব কিছু আলাদা আলাদা তুলে নিয়ে এই ক্যারেক্টারটাকে তৈরি করেছি সেই অবকাশ ছিল সেটা ঠিক মানে আসলে আমরা যা বলি যা করি সেগুলো তো amalgamation of many incidents or মানে many experiences সেইভাবেই তো আমরা আমাদের একটা বক্তব্য আমাদের আমাদের নতুন শো করবো হইচই থেকে তাতে প্রধান চরিত্রের জন্য তোমাকে ভাবলি একবার এসো একবার কথা বলি গেলাম গিয়ে বললাম প্রধান চরিত্র হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই এবার আমি গেলাম গিয়ে শুনলাম এরকম বললো এরকম আমরা একটা করবো যাতে ডিটেকটিভ কি ডিটেকটিভটা খুব আমাদের ইউজুয়াল ডিটেকটিভ এর মতো না এই কারণ আমরা স্ক্রিপ্ট শুনলাম অনেকে মিলে বসে স্ক্রিপ্ট শুনলাম স্ক্রিপ্টটা শুনে আমার একটা চরিত্রটা সম্বন্ধে একটা ছবি তৈরি হয় তো আমি ওই তখন আমাকে বললো যে এইটা কিন্তু এগুলো সব গল্প আছে তুমি গল্প পড়েছ আমি বললাম যে না বলো গল্প থেকে কিন্তু আমরা খানিকটা চেঞ্জ করেছি মানে অলরেডি আহ স্ক্রিন এর অ্যাডাপ্টেশনের জন্য তা আমি বললাম যে তাহলে যদি চেঞ্জই যখন হয়েছে আমি গল্পটা পড়বো না কারণ আমার শুরুতেই একটা আমার একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে যে গল্পে এরকম এরকম তার থেকে আমি তো চিত্রনাট্যের উপর বেশ করে অভিনয় করবো তাহলে আমি ওটাই পড়ি তো ওটাই পড়লাম আমি গল্প পড়েছি পরে অনেক পরে মানে এমন এখন তো অনেক এমন হয়েছে যে যেগুলোতে আমি অভিনয় করেছি তা সবগুলো অরিজিনাল গল্প আমার পড়া না এখন আমি একরকম ভাবে একেন বাবুকে চিনেছি এবার আমাকে তো যেহেতু ওটাই ওটা দর্শকদের ভালো লেগেছে ওটা চলছে এবং ওইটাতেই আমায় স্টিক করতে হবে আমি ওইটাই মেনলি রাখি ওই দ্বন্দ্বটা তৈরি করি না বারবার গল্প পড়ে পড়ে আমার সত্যি আইডিয়া ছিল না আমি স্ক্রিপ্ট পড়ে আমার যেরকম মনে হয়েছে যে মানুষটা বোধ হয় এরকম হবে আমি সেরকম আচ্ছা মানে তোমার এখন তুমি নিজেই রাইটার হয়ে গেছো না 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 একদমই না একদমই না মানে কিছু এখন যেটা হয় যে এতবার করে করে ওই ক্যারেক্টারটাকে চিনে ইম্প্রোভাইজ করতে পারি হয়তো একটা সিচুয়েশনের মধ্যে লেখা আছে অভিনয় করবার সময় তার মধ্যে হয়তো কিছু টুকটাক জিনিসপত্র যেগুলো আসা যায় সেগুলো আমার এখন ন্যাচারালি চলে আসে একেন বাবু করতে গেলে যেটা এটাকে বলি এটা আমার মনে হচ্ছে এটা করবো হ্যাঁ হ্যাঁ পদ্মনবকে পরে হয়তো গল্প করে যে এরকম এটা করেছি দেখিস হ্যাঁ এইরকম আর কি হয় পদ্মনব যেহেতু আমার আগে থেকে পরিচিত আমাকে চেনে তারপরে এতগুলো ও এক না ও কিন্তু মানে চিত্রনাট্যকার কিন্তু ও বরাবর ডিরেক্টরটা চেঞ্জ হয়েছে আমি বরাবর একেন বাবু চরিত্র অভিনয় করেছি পদ্মনাও বরাবর এবং ও সেটা বুঝতে পারে যে এই জায়গাটা যদি আমি মানে অনির্বাণ যেহেতু করবে এটাকে এরকম ভাবে করা যায় ও এরকম ভাবে সুবিধা হবে তো তোমার সঙ্গে দুজন হম এটা কি হলো সিজন সিক্স এসে আমি কেন দেখতে পেলাম না সেই প্রমথ আর সেই বাপাদিত্যকে বাচ্চাদের মননে একেবারে ঢুকে যাওয়া ঠিক এটা কিন্তু আমি প্রচুর দেখেছি মানে এত বাচ্চারা পছন্দ করে এবং কোন ইভেন্টে কোন জায়গায় গেলে আমাকে একেন ওরা ভাবে কি একেন বলে বোধ সত্যি একটা কেউ আছে ওরা আবার হাত দিয়ে দেখে হ্যাঁ বলে একদিন একটু ব্যাঙ্গালোরে আমি এবার পুজোর সময় গেছিলাম একটি বাচ্চা সে আমাকে অনেকক্ষণ ধরো একেন বাবু এসে দেখছে সে প্রচুর ভিড় হয়েছে দেখছে এবার হঠাৎ করে সে এলো এসে আমাকে এরম এরম ছুঁয়ে ছুঁয়ে এরম দেখছে এরম করে হ্যাঁ যে আমি সত্যি কিনা তারপরে চলে গেল তারপরে এত সুইট হাতে একটা বিস্কুট নিয়ে এসে ভেঙে আর্ধেক নিয়ে তুমি খাও একেন বাবুকে দিচ্ছে কিন্তু ওটা হ্যাঁ বাচ্চাটা দিচ্ছে মানে এত জেনুইন ভালোবাসা একটা বাচ্চা বলছে যে আমি তো ব্যাঙ্গালোরে গেছিলাম তুমি তো ব্যাঙ্গালোরে অনেক কিছু করো পরের বার ব্যাঙ্গালোরে এলে আমাদের বাড়িতে থাকবে একদিন ফেসবুকের মধ্যে একটা পোস্ট দেখলাম যে একজন লিখেছেন যে তার মেয়েকে তিনি আনতে যাচ্ছেন শর্ট লেখে একজন মহিলা রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তাকে ইয়ে করা যাচ্ছে না আইডেন্টিফাই করা যাচ্ছে না কে বা উনি বলতে পারছেন না তা সেই জন্য ওইখানে দাঁড়াতে গিয়ে ওনার মেয়েকে তুলতে একটু দেরি হয়েছে পিক আপ করতে গিয়ে বলেছে জানিস তো এই যে এরকম একটা হয়েছিল জানো তো এরকম হয়েছিল ওটা এটা 
পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তাই ওই যে বাচ্চাটা তখন তার মাকে বলেছে পুলিশ এখানে খবর দিলে একেন বাবুকে তো বলতে পারে মানে ওরা মনে করে বিশ্বাস করে যে একেন বাবু একজন আছে আমি এত বাচ্চাদের ভালোবাসা পেয়েছি এটা করে মানে সেটার কোনো তুলনা হয় না তো তুমি যে প্রসঙ্গটা বলছিলে ওই চেঞ্জ হয়ে যাওয়া দুজন অভিনেতা এটা এটা কেমন যেন মনে হচ্ছে ঠিক তোমার ভার্সনে যদি বলতে হয় এক পাখি দুই ঢিল মনে হচ্ছে না অ্যাকচুয়ালি এই চেঞ্জটা সিজন সিক্স এ না আমাদের আগে যে ছবিটা হয়েছে তখনই এই চেঞ্জটা হয়েছিল এবং চেঞ্জটা খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল কারণের জন্য হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রমথ চরিত্রে যে অভিনয় করতো বাবুল দেবপ্রিয় ও অ্যাকচুয়ালি শিকাগোতে থাকে সৌম্যকে পেলাম কিন্তু তখন এ পারলো না বাবল আসতে পারলো না ওকে সেই জন্য ভিডিও কলিং এ দেখানো হয়েছিল ক্লাইম্যাক্স এর সময় ওরকম তিনজনকে দেখানো যাবে একসাথে কিন্তু এরকম করে তো বারবার ওই জিনিসটা সম্ভব না সেইটার একটা কারণ আর সৌম্য তখন টিভি সিরিয়ালে যখন সিনেমাটা জাস্ট আমরা শুট করতে যাব তখন একটা মেগাতে ও সবে কাজ করতে শুরু করেছে ওর পনেরো দিনের একটা ছুটি দরকার ছিল সেটাও কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারলো না এবার বাবলের এক রকমের প্রবলেম সৌম্যর এক রকমের প্রবলেম তখন আমরা এই দুজনকে বদলে অন্য মানে ওটা প্রায় বাধ্য হয়ে করা এবং আমি অবশ্যই মানে আমিও তো একেন বাবু শুরু করেছি ওদের সাথে মানে আমি যবে একেন বাবু হয়েছি অনস্বীকার্য এবং আমাদের তিনজন একসাথে সে গ্রোথটা হয়েছিল যখন এই চেঞ্জটা হলো দর্শকরা তো পরে জেনেছেন বা তাদের যেটা মনে হয়েছে একটা কি হয় যে ওই যে একটা চোখ সেট হয়ে যায় না একজনে একটা কম্বিনেশনে সেইটা খুব মানে যাদের অস্বস্তি হচ্ছে বা বলছেন সেটা খুব জেনুইন মানে আমি একেবারেই সেটাকে স্বীকার করে নিচ্ছি যে দর্শকদের এইটা হওয়া জরুরি এবং যারা বলছেন অনেকে আবার যেমন অলরেডি এই সিক্স সিক্স দেখে দেখেছে যে ফিল্মে প্রথমবার ওনাদের দেখেছিলাম একটু লেগেছিল এখন কিন্তু চোখ সেট হয়ে গেছে এখন তো ভালোই লাগলো আবার অনেকের এখনো সেট হয়নি আরো সময় লাগবে এবার সেটা কিছু করার নেই কিন্তু আমরা যখন এই সিনেমাটা শুট করতে গেলাম দার্জিলিং এ যেহেতু ওরা প্রথমবার ওই বাপি আর প্রমথ করবে এবং আমাদের এটা কেমিস্ট্রির দরকার আছে আমরা যাওয়ার আগে মানে শুটে যাওয়ার আগে এখানে কলকাতায় অনেকদিন একসাথে বসে একটা স্ক্রিপ্ট রিডিং করেছি সুহত্রকে যেমন আমি আগে থেকে চিনতাম সুহত্রর সাথে আমি থিয়েটারে অভিনয় করেছি অন্য একটা ওয়েব সিরিজে করেছি অভিনয় আর সমকের সাথে আমরা পরিচয় ছিল কিন্তু কখনো আমরা কাজ করিনি তো ওই একসাথে তখন জয়দীপ দা বললো যে এটা দরকার একটা মিনিমাম জেলিং এর দরকার তো আমরা তখন একসাথে বসে আড্ডা একটু স্ক্রিপ্ট রিডিং হ্যাঁ জয়দীপ দার সাথে বসা বসে একটু হয়তো সবসময় তৈরি করা তারপরে যখন আমরা দার্জিলিং এ গেলাম সেটা খানিকটা ইজি হয়ে গেল পরে যখন কলকাতারটা শুট করলাম আরো খানিকটা ইজি হয়ে গেল এবার রাজস্থানে গেছি এবার তো আরো হয়েছে এটা একটু টাইম লাগবে কিন্তু এই পরিবর্তনটা অ্যাকচুয়ালি অবসম্ভাবি মানে না করে কোন উপায় ছিল উপায় মানে তাহলে এটা কি বোঝা যাচ্ছে যে আর কখনো সৌম্য এবং বাবুলকে দেখা যাবে না আপাতত দেখো মানে অনেক তো ফিউচার প্রজেকশন থাকে না এরকম ব্যাপারে আমাদের এই দুটো খুব কাছাকাছি আমরা শুট করলাম মানে কলকাতাটা আমরা সেপ্টেম্বরে শুট করেছি ডিসেম্বরে রিলিজ হলো আর রাজস্থানে রাজস্থানটা আমরা জাস্ট ডিসেম্বরে শুট করে এলাম হ্যাঁ তো এই দুটো সেপ্টেম্বরে ডিসেম্বর মানে খুব কাছাকাছি হয়েছে তো ওটা আবার রিলিজ করবে সম্ভবত পরে দু হাজার তেইশের ওই পয়লা বৈশাখ মতো যেরকম আগের বছর হয়েছিল ওই ছবিটা তো আপাতত পরেরটা কি এরকম করা নি কিন্তু এরা দুজন এখন করবেন এরকম তো ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপাতত আমাদের আগামীকাল যেন আমার একটা বেটার ভার্সন হিসেবে আমি সামনে আসি মানে আমার একটা বেটার ভার্সন ভদ্রলোক লিখছেন আমার মেয়ে আমাকে টু ওয়ান টু ওয়ান বলে রাখছে মানে বি এ বি এ হ্যাঁ বাবা না বলে বলছে টু ওয়ান বলে একটা ছবি 
দেখেছে হ্যাঁ মাথা ভরা চুল তো ছিল আমার মানে আমি তো জন্ম থেকে এরকম না একজন একজন অভিনেতার পক্ষে তো সেটা প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না যে আমি সারা জীবন ধরে শুধু ওই চরিত্রটাই করবো ওই বাইরে কিছু করবো This is Shormila Maithi from Shormila Show House and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in your newsfeed. Thank you.